。二零二一年的六月，卖掉房子，关掉我们的事业，来到这个山上。中国第一个以家庭为单位的生态聚落。我是昆明人，来自于农村，今年三十八岁。之前我一直在昆明从事美术教育，然后做了十二年左右。二零一九年，我陪我女儿在山上上幼儿园，比较系统的研究了整个虎门的系统。包含了建筑设计、人和自然的相处的一个关系。那会儿我很渴望有一片土地，有共识的朋友一起来做探索。找村子找了将近两年的时间。八角地位于昆明市的最北端，整村呢有三十六个院子，四年前就搬空掉，大部分的房子都已经是危房了。我们是第一个来到村子的嘛，租下整个村，新村民共同来平摊，每个院子平均的这个房租会在两千到四千元不等。八角地是生态村的标杆，老建筑冬暖夏凉，当地产的石板、石头、泥土，所有的建筑都可以直接回土。主体结构的修缮花费最大三十多万吧。用到的材料是要么可回土，要么可回收。所有的软装、家具啊、木地板，全部都是二手的，全都是旧的。没有空调，用自然的光线、通风，冬天取暖靠炭火。原来书房是一个猪圈，原封不动的保留最完整的一个房子，我们只是做了采光的处理。茶台敲出来的那个水泥块，废物的利用填到了下边，做成地炕，尽量做到没有垃圾丢出去。看出汗了，但是我好远的还没有。厨房变成了一个开放式的，用到这个阳光的长廊，把每个空间都串联在一起。通过这个温室呢，又可以把热能蓄在里边，整个房间流通。嗯、二楼的话是完整的一个大空间。我们平时在上面练练瑜伽啊，弹弹琴啊，看看书啊。我的院子基本上是自给自足的，院子有五十平左右，每一个季度都会种上十几种蔬菜，基本上可以满足一家人的生活所需。用轮耕的方式，每一个季度移动一次鸡舍，移过的鸡舍帮我们施完了肥，就可以重新播种。鸡呢会给我们生蛋，帮助我们去处理一些厨余。鸡处理不了的，兔子可以去处理。不能用到任何化学添加的东西，简单的一些橘子皮、柚子皮加小苏打就可以来做洗洁精。厨房排水是直接到我们的菜园里。我女儿在这里，她很绽放，不用做作业，到十二点，对于手机没有依赖，她也会去捡垃圾。说如果我不捡，那么小松林就会脏。整村的规划：十一户常住居民，三个职业：自然农耕者、自然医学者、自然教育者，把大家聚集在一起。共同探索。现在的话是已经有两户新村民修缮好，已经住进来了，还有四户啊是即将要动工的，有来自于上海的、北京的，康土强、石板顶，需要修旧如旧，每户每院就在房子周边来做污水净化系统。我们也会提倡有更多的人住实，很容易达到自给自足。以家庭为单位组成的社区，它会是最接近于我们真正的生活的。二十年以后，我五十八岁，孩子也大了，希望这二十年里边，我可以
把自给自足的这个体系去建构和完成。